Preciso te atualizar sobre a treta pública entre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Tem também todas as novidades do último dia da janela de transferências do futebol brasileiro. Nomes envolvendo Daverson, Gabriel, entre outros movimentos importantes no futebol nacional. Para completar, você vai saber também nos bastidores, mercado, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, só queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e comentar sobre o que você quiser ao longo de todo o vídeo. Combinado? Quanto mais engajamento, mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho por aqui. Preciso te atualizar agora sobre a treta pública entre Leila Pereira e Rodolfo Landim. Incrível como a Leila gosta de uma confusão, né? Lavagem de roupa suja em público é com ela mesma. Tudo começou quando o presidente Rodolfo Landim foi filmado pelo paparazzo falando sobre uma série de temas, entre eles o calendário apertado do Flamengo, com direito a jogo em casa, jogo fora e depois Libertadores da América, confronto contra o Bolívar na altitude. E aí o Landim usou o Palmeiras como exemplo da dificuldade dessa maratona. Ele falou o seguinte, abre aspas, com a gente, Flamengo, o Palmeiras vai querer jogar lá no, no, no gramado sintético, né? A gente sabe que tem uma desvantagem, fecha aspas. O presidente Landim estava lembrando que contra o Internacional no meio da semana, o Palmeiras jogou na Arena Barueri. Nesse final de semana, mesmo com parte do estádio bloqueado por conta de um show do Soeto, o Palmeiras fez questão de mandar a partida no gramado sintético do Allianz Parque diante do rubro negro. Pois bem, Leila Pereira recebeu essa declaração e resolveu responder. E ela deu uma cutucada forte. A frase é a seguinte... A declaração do Landim me causou bastante estranheza. Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 21 e a Supercopa de 23 contra o Flamengo em campo de grama natural, não é? E ela completa. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições. Fecha aspas. E você, o que achou dessa confusão? Quem tá com a razão? A Leila gosta de uma roupa suja, de uma treta, mas tô para te dizer que, na minha opinião, ela mandou bem demais nessa. Você pensa diferente? Bora falar agora sobre o Flamengo e também sobre a janela de contratações. Quais foram os clubes que mais gastaram com reforços em 2024? Você sabe que nessa sexta-feira se encerrou a segunda janela de transferências, essa janela é um pouco mais curta e só para transferências domésticas. Importante contar que a próxima só reabre em 10 de julho. Nessa segunda janela de transferências, só quatro dos 20 times da Série A não contrataram qualquer jogador. O Palmeiras, o Fluminense, o Cuiabá e o Corinthians. Quem mais se reforçou foi o Atlético Goianiense, com seis contratações. Mas, queria contar para vocês a partir de agora um ranking sobre quanto cada time investiu em reforços na temporada de 2024, juntando as duas janelas. Primeira colocação é ocupada pelo Flamengo, 162 milhões de reais em apenas quatro reforços. Segundo lugar também é de um time do Rio de Janeiro, o Botafogo, que investiu 139 milhões de reais em 13 contratações. Terceiro lugar de um primeiro paulista, o Corinthians, investiu 130 milhões de reais em 11 reforços. É o único paulista figurando entre cariocas, até porque o quarto lugar é do Vasco da Gama, 120 milhões de reais em 10 contratações. Palmeiras é o quinto colocado, 90 milhões de reais em 5 reforços. É importante contar que essa lista não conta com atletas que chegaram de graça. Então vou citar o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, que chegou ao Bahia para ganhar algo na casa dos 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Como ele estava de graça, ele havia deixado o Flamengo sem custos, não houve uma, um custo para aquisição do atleta por parte do Bahia em relação a direitos econômicos. Essa lista se refere apenas a gastos com direitos econômicos, beleza? Voltando ao sexto lugar, Atlético Paranaense, 76 milhões de reais com 10 reforços, o São Paulo é o sétimo, 69 milhões de reais com 6 contratações, o Internacional é o oitavo, 54 milhões de reais com 11 reforços, o Bahia aparece no nono lugar, 51 milhões, 7 contratações, o Fortaleza é o décimo, 45 milhões de reais com 10 contratações. Galo é o 11 primeiro, 43 milhões e 3 reforços, o Grêmio é o 12 segundo, 32 milhões de reais e 9 reforços. O Fluminense, o 13 terceiro, 21 milhões de reais, oito contratações. 14 quarta colocação pro Vitória, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, investimento de 14 milhões e 700 mil reais, 24 contratações. 15 quinto lugar pro Cuiabá, 14 milhões e 200 mil investidos em 11 reforços. O Cruzeiro é só o 16 sexto em investimentos, 
11 milhões e 800 mil reais em 10 contratações. 17 lugar do Atlético Goianiense, 7 milhões e 100 mil reais em 24 reforços. O Bragantino, 5 milhões e 300 mil, confesso que fiquei surpreso com pouco investimento do time de Bragança Paulista, cinco contratações apenas, o 19º lugar do Juventude, somente 900 mil reais investidos em 23 reforços, o 20 lugar do Criciúma, 480 mil reais em 13 contratações. Dessa lista, o que mais te chama a atenção? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Vocês se recordam que no último vídeo eu falei que o Rodolfo Landim, em vídeo publicado pelo Paparazzo Rubro Negro, ele cutucou o Palmeiras, dando a entender que o Palmeiras só vai jogar no Allianz Parque, mesmo com uma arquibancada impossibilitada por conta do show do Soeto, Belo, enfim, rapaz, para falar em Belo, que história, hein? Mas, deixando a vida, essa fofoca alheia aí, isso aí eu deixo para o Léo Dias, mas a Leila Pereira, <risos> ela respondeu ao presidente Rodolfo Landim, em uma declaração ao GE, ela disse o seguinte, a declaração do Landim me causou bastante estranheza. Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023 contra o Flamengo, em campo de grama natural, não é? O Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica ao Palmeiras. O gramado, inclusive, acabou de ser formado para que tenhamos sempre grandes jogos em nossa casa. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições. Fecha aspas. Galera, na boa, a Leila, a Leila Pereira, vocês podem não gostar dela, mas ela sabe dar uma resposta. E essa última parte aqui, ó, se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições. Com todo o respeito, ela está certa. O gramado do Maracanã é horrível. E ele, ele acha o quê? Que esse gramado do Maracanã prejudica só o Flamengo? Prejudica todo mundo. Então o Landim tem que parar com essa história de grama sintética. O Flamengo tem que ganhar na bola. Tá bom? Na bola. Lembrando... No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017. Vamos ver qual será o placar nesse domingo. E para esse domingo, você já sabe, o Cebolinha está fora. Porém, não é por conta só do tornozelo. O Flamengo divulgou nas redes sociais, nesse sábado, que um exame constatou uma lesão na panturrilha direita. Ou seja, é um outro problema físico no atleta Everton Cebolinha. E a expectativa, galera, que Cebolinha... Ó, ele tá fora do jogo contra o Palmeiras, contra o Bolívar, no meio de semana pela Libertadores, e dificilmente pega o Botafogo no outro final de semana. Desfalque extremamente importante para o técnico Tite. A ver se o Bruno Henrique vai conseguir dar conta nessa sequência complicada que o Flamengo terá pela frente. O Flamengo vai ter pela frente Palmeiras grama sintética. Bolívar, altitude 4 mil metros. Botafogo, clássico regional. Ah, o Botafogo tá fraco. É clássico. E é jogo 11 horas da manhã, amigo. Fisicamente falando, muda muito. E se tiver calor no Rio de Janeiro, então esquece. E para aqueles que acham assim, nossa, o Cebolinho vai fazer falta. Gente, pelo amor de Deus. Não tem a menor noção do que tá falando. A verdade é essa. E para esse domingo, para encarar o Palmeiras... O técnico Tite promete duas mudanças importantes. Vocês vão se recordar que no último jogo contra o São Paulo, o Tite foi obrigado a poupar Rascaeta e Luiz Araújo. Ele acabou botando Luiz Araújo no jogo porque o Cebolinha se machucou e não teve jeito. O Arrascaeta poupado no banco de reservas. Para esse domingo, para pegar o Palmeiras, o que, que o Tite esboçou na atividade de hoje? Tirou o Nico de la Cruz... Colocou a Rascaeta. Calma. Agora vem o espanto. Ele tirou o Pedro e colocou o Carlinhos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Carlinhos titular contra o Palmeiras nesse domingo. E a Rascaeta também titular, porém, na vaga do De La Cruz. O Evener e o meio de campo. O Alan mantido. O Alan foi titular contra o São Paulo. Mantido agora contra o Palmeiras. Então, diante desse cenário... O provável Flamengo para pegar o Palmeiras é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, 
Alan Pulgar Arrascaeta. Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro e Carlinhos centralizado. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Antes da minha opinião, eu vou trazer aqui um fato. Na última entrevista coletiva, o Tite afirmou que Pedro, que está sendo poupado, fazia parte de um relatório passado pelo preparador físico Fábio, em que constavam jogadores que poderiam ser substituídos no segundo tempo. Abre aspas para Tite. Antes do jogo começar, Fábio dá um relatório de quem pode substituir. Um deles era o Pedro, e ele, e ele disse, eu estou bem. Nico era outro. Para o Ayrton Lucas, eu disse, vou precisar de ti até o fim do jogo. Alan e o BH sentiram câimbra e pediram para trocar. Beleza, tá bom. Ele está sendo, entre aspas, obrigado a poupar. Mas eu vou dar minha opinião. Na boa, a estratégia, não sei de quem foi a estratégia, se foi só da comissão técnica, se foi junto com a diretoria. Independentemente disso, a estratégia está errada. Como, como o Flamengo vai de time titular contra o Nova Iguaçu num calor danado no Rio de Janeiro, com, com um jogo já, com um título já encaminhado, o Flamengo tinha vencido no primeiro jogo e vencido bem. Como vai de time titular para esse duelo e vai me poupar contra São Paulo e Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro? Fala para mim, como explicar isso para um torcedor do Flamengo? No caso, eu. Eu sou jornalista, mas também torço para Flamengo e não nego isso. Na boa, que estratégia é essa, gente? Que estratégia é essa? Não dá para a gente normalizar uma situação dessa. É campeonato carioca. O Flamengo não ganhou prêmio por ter sido campeão. O Flamengo já tinha vencido o jogo de ida de 3 a 0. Nem os jogadores do Nova Iguaçu acreditavam mais na virada. E ele me entra com o um time titular, todo titular, por que, que ele não poupou? Gente, isso é estratégia. Ah, mas no mundo da bola, é, os caras roeram o osso o campeonato inteiro, querem sair na foto do título. Gente, olha só, com todo respeito, isso é conversa, pô. Isso é conversa. Conversa que eu digo assim, você chama o jogador e fala, olha só, cara, eu entendo, beleza, você quer sair na foto. Cara, eu preciso poupar, a gente vai ter uma sequência importante aí. Tô pensando lá na frente. É estratégia. Se você não tiver uma estratégia, acontece isso. Ah, mas o Carlinhos pode... Gente, olha só. Eu tenho a maior admiração do mundo pelo Carlinhos, pela história de vida dele. Mas o que me faz crer que ele tem condições de substituir o Pedro à altura? Ou perto do Pedro? Ele pode queimar minha língua amanhã, meter dois, três gols, fazer gol da vitória, enfim. Ele pode, pode. Mas hoje, é assim, eu não vou ser engenheiro de obra pronta, eu não vou ficar esperando o joguinho para depois dar minha opinião. Eu vou dar minha opinião. Tudo bem, amanhã ele pode fazer chover lá no Allianz Parque. Mas, gente, não dá. Jogo contra o Palmeiras, rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Você poupar Nico de la Cruz e Pedro... Gente... <risos> Tá de sacanagem, né? A verdade é essa. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Você pode comentar à vontade aí, deixe seu comentário, a sua opinião. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje com as notícias atualizadas do Flamengo. Notícias dadas pelo jornalista Jorge Nicola. O que você achou sobre essa treta aí entre os dirigentes do Flamengo e do Palmeiras? E hoje também tem jogão, né? Flamengo e Palmeiras se enfrentando no Allianz Parque. Quanto você acha que vai ser o placar? Eu acho que vai ser 2x1. Um. Acredito que o Pedro vai fazer dois gols de novo aí, para nossa alegria. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e assistiu até o final, deixe o seu like, pois isso vai ajudar muito o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever, pois assim que a gente postar o vídeo, você vai receber uma notificação. Mas para você receber essa notificação, você precisa ativar também o sininho, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.